ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு சுவையான டேஸ்ட்டான ஹெல்த்தியான குலோப் ஜாமுன் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம் கோதுமை மாவில் தாங்க செய்ய போகிறோம் இப்போ தான் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆளுங்கிறதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனடி நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக நான் இப்போ ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன் கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் கீ விட்டுக்கிட்ட நெய் ஹீட்டானதும் அதை நல்லா உருகி வந்துருட்டும் நல்லா உருகிருட்டுங்க நெய் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் கோதுமை மாவும் எடுத்து இதில் நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணணுங்க அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கேன் இந்த கப்பில் இது வந்து அரை கப் மெஷர்மெண்ட் அதனால் ரெண்டு கப் சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக எடுத்திங்கன்னா நெய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் இதை வந்து நம்ம நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணுங்க அதோட கலர் நிறமெல்லாம் மாறி வந்துடும் அந்த வாசனையும் நல்லா நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணுறங்காட்டி வேறு மாதிரி வரும் அது வரைக்குமே நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் கருஞ்சிராமல் பார்த்துக்கணும் வறுக்க வறுக்கவே ஒரு மாதிரி நல்லா திரி திரியாக இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் ஒரு பவுலில் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து ஆற வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் பால் பவுடர் வந்து சேர்க்கறதுனால டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சேர்க்கறதுங்காட்டி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் பால் பவுடர் சேர்த்துக்கிட்டேன் ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்டேன் இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எல்லாமே ஒரு சீரை இந்த பால் பவுடர் பேக்கிங் சோடா நம்ம செஞ்சு வ வறுத்து வச்ச மாவு இதெல்லாம் கலக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் பால் எடுத்திருக்கேன் பால் சேர்த்து தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் சாஃப்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் சுட வச்ச பால் தாங்க எடுத்துருக்கேன் வெது வெதுப்பான சூடில் இருக்கிற பால் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா நம்ம கலந்து விடணும் இந்த கட்டிலாம் இல்லாமல் நல்லா கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இன்னும் பால் தேவைப்படுது இப்போ பாருங்கள் இந்த இதில் வந்துருக்கு இது நல்லா கை வச்சு நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு போல் நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் அப்படியே ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சுகர் சிரப் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இது ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் இருக்கட்டும் அதுக்காக ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு கப் சுகர் சேர்க்குறேன் ரெண்டு கப் மாவு சேர்த்தேன் ரெண்டு கப் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து தண்ணி ஒரு அரை டம்ளார் போல் தண்ணி இது வந்து பாகெல்லாம் தேவையில்லைங்க நல்லா சுகர் வந்து கரைஞ்சி வரணும் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் தட்டி வச்சு சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து நம்மளுக்கு கையில் தொட்டு பார்த்தா பிசு பிசுன்னு இருக்கணும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும் இதில் லைட்டாக கலர் பவுடர் சேர்த்துருக்கு இது விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக பிசு பிசுப்பான பதம் வரணும் ரொம்ப அந்த இது பாகெல்லாம் வரணுன்ட்டு இல்லை இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மாவு ஊறிடுச்சு இதே கை வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை கையில் வந்து எண்ணெய் தொடவிட்டு இதை வேணுங்கிற ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப் மாதிரி கொஞ்சம் அப்புறம் ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி பண்ண போகிறேன் கையில் எடுக்கும்போது இப்படி கொழுக்கட்டைக்கு பிடிக்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த வெடிப்பு இல்லாமல் வருதும் அந்த இது மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காது கொஞ்சம் ஆடாக தான் இருக்கும் இது போல் நான் எல்லா உருண்டைகளையும் பண்ணிக்க போகிறேன் ரெண்டு ஷேப்பில் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பொறிக்கிறதுக்காக ஆயில் ஈட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்ச உருண்டைகளை எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இது வந்து நல்லா வேக விடணுங்க மிதமான தீயில் நல்லா வேக வைக்கணும் அது மாதிரி கொஞ்சம் நார்மல் குலோப் ஜாமுன் மாதிரி சீக்கிரம் ஆகாது ஏன்னா உள்ளெல்லாம் கோதுமை இருக்காங்காட்டி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கரெக்டான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மேலெல்லாம் வந்து கரிஞ்சிதாகிடும் உள்ளே வேகாமல் போயிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லாத்தையும் பொறிச்சுக்கிட்டேன் இது இப்போ சூடான பாகில் சேர்க்கணும் ஆறி போன பாகில் சேர்த்தாலும் ஊறாதுங்க இது வந்து ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் போல் ஊறணும் அப்போ தான் நல்லா ஊறி கிடைக்கும் அந்த குலோப் ஜாமுன் மாதிரி சீக்கிரமாகவும் ஊறாது நல்லா டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் ஊறுறதுக்கு ஒரு
இப்போ நம்மளோட சூப்பரான சாஃப்டான குலாப் ஜாமுன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஹெல்த்தியான ஜாமுன் இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ அம்மையாக இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆளுங்கிறதே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் ரெசிப்பியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் டேக